。今天呢是二零二三年的十十月二十三号，然后在可以说接近一百年前，一九二四年的九月二十五号，啊，雷峰塔岛。啊，这个是我们几乎那个嗯，这个全中国无人不知的这个雷峰塔倒了，这个百年前，所以时间也很赶巧。然后在这个那个秋天，呃，那么我们今天在的这个地方呢，也是浙浙江省博物馆，呃，专门为雷峰塔的这个文物做的展厅。呃，今天有几个这个呃，我们的主题就是。嗯，首先呢，就是在这个展厅里面，在这个时间，我们今天一会儿会给大家介绍一本最新出版的这个图书，呃，关于雷峰塔的。那么我们今天请到的嘉宾也先给大家介绍一下，啊，这个这位是呃，我们那个中国文联副主席、西林社副社长陈振联老师。啊，坐在中间的呢，这位李李玉新老师呢，是浙江省博物馆历史文物组主任啊，然后专门是我们雷峰塔的这个地宫当时出土的时候考古的领队，所以李老师可以说是国内对雷峰塔最熟悉的这个专家。谢谢啊，谢谢谢谢。啊，在这个右手边的这位是我们家中国嘉德古籍善本部的总总经理宋浩女士。那么嘉德呢，也是历来就是就是对这个古籍善本的这一块的这这个我们的这个嗯保护那个那个传播这个起到很大的这个推广的作用，然后也经手过以前也经手过一些跟雷峰塔。塔的相关的这个经经籍的文物，呃，所以呢，这一次呢，我们的这本新书啊，今天下午我们说这本新书《远程离构：雷峰塔与雷峰塔所长》，就是嘉德，中国嘉德花了近一年的时间啊、呃，收集了大量的这个文献资料啊、呃，然后这个编写而成的。呃，今天呢，我们第一第一时间在这儿跟大家见面了。好，那么雷峰塔呢？这个刚才我们说了，这个就是大家其实，嗯，包括我们在内啊，嗯，我我是我本人是杭州人，呃，那个在在在西湖边长大。然后雷峰塔呢，其实不光杭州人，全国各地甚至世界那个很多的这个游客都也知道雷峰塔的名字，家喻户晓。但是呢，雷峰塔，它究竟是什么时候建的？它是谁建的？它为谁而建的？然后，呃，刚刚我们说了，呃，李老师他们主持的地宫文物的发掘，发掘了哪些宝藏的文物？在雷峰塔倒的时候，呃，他又当时又出来了很多的这个大家，呃，当时的杭州民众就是非常的热，那个都赶到那个雷峰塔的那个那个倒塌现场去看。那么这些纷纷扰扰的。在这个从千年前建塔到百年前塔岛，到今天我们这个新书的出版，一这千年来大家一直对雷峰塔有各种各样的这个关注，各种各样的方式，呃，所以呢，我想今天我们先请这个，呃。我们这本书的这个编写的这个花了一年时间编写的宋浩那个女士，然后先谈一谈，就是。为什么嘉德会想编这本书？这个我身边做的，呃，李老师是这个，呃，关于雷峰塔的这个出土、雷峰塔文物以及雷峰塔考古和雷峰塔历史传承，应该是最专业的学者了。那么。呃，我们的这本书的其实最重要的一个素材来源就是咱们浙博和浙江考古所出土这个当年的这个考古发掘报告啊，那给到了我们非常详实的资料。其实这个书啊，为什么出一本书呢？呃，有一个因缘聚合的巧事啊。呃，其实今年正好是我们家的三十周年。所以对我们来讲，三十而立是个大日子。哎，去去年的时候呢，就在筹备三十周年，这时候呢就收到了这件，啊，非常完整的这件难得的雷峰塔经。这件雷峰塔经在我从业的这个呃市场里头，我们经手看到的市场所见的雷峰塔经里，这是可以说是排在数一数二的位置的。因为雷峰塔经，我们待会肯定会讲到它的历史，数量很多。
，但是完整者极其少见，啊，所以这一卷。嗯、呃，在我们这三十年的拍场中，是数数数一数二的东西。那么，既是非常难得的，得到了之后呢，呃，人家的本身觉得是为三十周年而征集重要拍品，结果呢，就巧巧的就得到了雷峰塔金。那么，正好就是一九二四年的九月二十五日，雷峰塔岛一百周年啊。这个，这好像就在专门为这个日子在准备呢。所以当时的这个藏家的心愿是，这件东西太重要了，历史呢太久远了，故事太丰富了，你们能不能给出本书啊？<笑>当时我我当时我说这是一个大事儿，但是我当时就答应了，我说我觉得太应该了，因为一本书的出现和一件藏经，它是这么巧的就凑在了一起，就是这一件东西这么好，它值得我们把这个故事来详细的来讲解一下。那讲从哪个角度讲呢？呃，考古学家、考古专家李老师的有李老师的角度，这个文学家有文学家的角度，对吧？大家都百姓传唱的“白年白娘子镇压雷峰塔下”，这是咱们这个民间喜闻乐见的一个故事。那么雷峰塔底下有没有白娘子啊？这是民间的传说里的故事。那么，包括文学作品，那鲁迅先生的《雷峰塔岛》和《论雷峰塔岛调》这个文章，那又是耳熟能详。那么，每个人的心目中看到的雷峰塔其实是不一样的，文学的、历史的，甚至在雷峰塔岛的那一年，啊、呃，九月二十五日，一九二四年的九月二十五日是孙传芳当时直系进军进入杭州的那一天，又是雷峰塔倒掉的日子，就是一种称谓式的一种联想哈。所以这件东西它有这么丰富厚重的这个文化的这个积累，我觉得这书应该能，应该好看。所以就我们准备了一年多的时间，我们是从历史的、呃文献的、考古的，还有文学的，因为关于雷峰塔的文学创作也是一个文学界的一个大事，就从文学的，我们从几个角度，然后呃来准备了这本书。那当然，最重要的一个部分就是考古的，主要还是出自于这个李老师这儿啊。这个，所以今天非常高兴，我说我坐在这个雷峰塔金的这个上，我们的头顶就是浙江博物馆的这件镇馆之宝——雷峰塔金啊。这件雷峰塔金是叶公绰就藏的，对吧？啊，这是也是非常完整的一件，就在我们的头顶上。我们身后呢，就是这件雷峰塔金的这个前前面的。绘画啊，就是绘画的这个复制件。那么身后的馆品里藏的呢，也是雷峰塔的那旧博物馆的雷峰塔。那当然，我们也把我们的这一件雷峰塔也带过来了。所以我就说，这是一件因缘具足的巧事。故事的由头呢，是因为我们得到了这么一件完好的、完整的雷峰塔经。所以呢，他给了我们一个引子，所以我们说的书的引子就是从这个这件东西东西开始，我们讲我们雷峰塔的故事，这就是故事的来源吧，缘起如此。那，呃，宋总已经讲了这个这本书的故事缘起啊，那之前呢，我们也把这本书呢先西送给了陈老师和李老师看，呃，陈老师这书好看吗？<笑>陈老师谈谈这个看了这个书的感受。呃，这个是一个专题里面想做的这么周到，这么齐全，呃，我觉得这个书是非常好看。当然，我觉得它不是一般意义上的好看，因为我后来把这个书全部翻了一遍，我觉得它可以牵引出很多近代史上的一些非常有趣的掌故，啊，甚至它会和一些呃非常关键的一些历史事件挂上钩。所以今天讨论雷峰塔。当然，呃，李老师原来是考古队长，所以他这个方面，呃，专业知识是他，呃，是我们这一场最擅长的部分。当然呢，也可以通过他可以去，去回顾，在民国初年，清末到民国初年，就是这一段时间关于雷峰塔的这个起伏，它的，它的这个升升降，它的流传的过程，其实。呃，无疑是一部这个呃，民国时候这个雷峰塔呃被大家关注的这这样的一个故事，所以它就是一部近现代史。嗯
。陈老师说，这个雷峰塔从倒了呃的百年来是一部相当于一部近现代史啊。那个，我想这个书里面应该如果大家有兴趣的话，这个书。细细的读，是真的是这个没有说说的这个有一些过分的。事实上，它牵扯到从刚刚宋总说孙传芳，然后我们说的这个收藏的这一卷这个雷峰塔经的，像叶公错先生，然后还有这个呃嘉德这次的这个陈陈陈寿这个陈景长的，包括后面有提拔的我们的这个经里面呃有吴昌硕，有郑孝胥，有马一福，呃然后众多的。呃，我我我大概的记住了这些啊，著名的，还有一些呃，那个其实都非常有意义的这些呃，那个名家文人，然后藏家，在这个百年的雷峰塔经的故事里面，他们一个一个的鲜活的在这个通，都是因为雷峰塔的这个因缘际会。其实说起来，就说这个提拔哈、啊，就是我们最多见到的就是这个陈增寿，因为这个陈增寿这个人其实挺有意思的。他是这个，这可能我把后面的话话题挪到前面了啊，就说到这儿就想起来了。今天我们这一路在这个从西林桥走过来，经过了愚园，对吧？这中间一说起来，其实跟雷峰塔经出来特别相关性的两个人我，我我挺有感触的。一个是陈增寿，一个是玉苹果啊，呃，这个。他们两个人呢，一个是攻攻于这个旧旧旧就是古诗啊，陈增寿呢，这个这个晚清的三臣之一，所以说他是这个诗学大家，尤其是对他的词，这个大家是极为推崇的。他专门这个雷峰塔倒了以后，他的这个《八山甘州》的几句，专门为雷峰塔写的，写的是。嗯，这个我记得叶嘉莹先生他们评价是尘埃入骨啊，说他。那同样的，这个于平博是搞新诗的，但是他的旧学也很好，所以他们两个人一个呢是从这个收藏陈增寿，当时我今天我才问我说陈庄当年的陈庄在哪里？应该李老师应该离不远，因为。他当时塔岛应该陈增寿，他是就近的，因为于平伯家的于园是能够看到雷峰塔倒掉的。呃，他的这个文章里有这么记载。那么陈增寿的诗里头说，他是推窗能够看到这个雷峰，能能看到这个咱们说的雷峰这个夕阳的这个整个的半江的这个湖色的，所以他的这个陈庄应该是也是在这个方向不远吧。所以当时他呢，因为。又比较富裕的这个地利之变，所以他应该是最早的得到了很多的这个卷子。所以我们现在看到，我记得因为今年是上半年是上博的御楚流芳他们的那个宋元古籍大展里头，上博也把他们的那个压箱底的宋元课本给拿出来了。他们的那次展览中间，年代最久远的课本就是开宝八年的雷崩塔刻经，那件经呢是陈增寿题制的。啊，呃，那么陈增寿，我就发现他提过的，然后只要是名家藏的，基本上是最好的，就是说是完整的。他经手的东西呢，都是比较完好的。但是在他经手的好的里头，最完整的也就一两件啊。所以这个，呃，待会儿我们应该聊一聊这个。这个当年，这个等下李老师说说这个，当时这个氪金，因为其实这是非常重要的一点，就是到底氪金藏了多少？其实这个这是一个挺重要的话题，对吧？啊，所以李李老师就是，我想李老师刚才我们在开播之前跟我聊，就是从。地宫发掘之后，这个雷峰塔络绎不绝，陆续不断的，就是李老师觉得，哎，这个差不多，呃，这工作结束了吧？可是不是，就一直有人不停的在关心这个雷峰塔的这个方方面面，啊啊，对对，所以我就想，今天李老师就是今天又一次提到雷峰塔了，就是李李老师作为考古领队，然后对雷峰塔，今天我们因为。这个金，这两个很难得金在这儿那个一起出现，然后李老师的此刻的感受，然后以及这个宋总问的，李老师可能是最最清楚的。这个应该由李老师来给大家讲，因为我们的书里呢是用了李老师的那些个考古文献的材料，对对对，对吧，李老师？这个首先就是还是得从这个雷峰塔的形制啊这些，您给大家说说呢。好的好的，那个很荣幸啊，就又在那个雷峰塔。
挖掘是二十多年了，因为我当年的时候呢，二零零零年，一年的时候呢，就地宫的挖掘，当时呢确实一个很轰动的一个文化事件，雷峰岛挖掘，而且呢当时是直播的。我作为考古领队，当时呢我在那个省考古所工作，因为有了雷峰岛挖掘呢，我就改变了我自己的职业的方向，然后呢我到了浙江省博物馆工作，这个展厅就是二零一三年的时候。当时我们那个自己设计，然后呢，怎么个布展？哎，包括你看，我们后面用了这一幅那个乙亥岁那氪金的这个绘画。你看，我说刚才跟各位说，哎，我说这个整个就像为我们今天的活动做一个安排。我们没有任何的布置，你看后面就是，而且顶上面呢，就是我们当年的就是氪金的全部分，而且我们是高清版的。哎，我说是。没想到，就是今天，你看二十多年以后啊，有这么一个节目啊，我觉得这个是也是一种缘分，哎，真的是一种缘分。因缘聚合的一个巧事啊，真的。因为呢，前两年呢，我们浙江省博物馆呢，又从库藏里面呢，发现了十余卷的雷峰塔刻金，所以呢，现在我们浙江省博物馆呢，成了全球就是雷峰塔刻金，又称为乙亥岁的刻本的。收藏最丰富的一个，那国有的一个收藏单位，而且呢，我们呢去年的时候呢，也是通过了就是上海那个书画出版社做一个月送展览的时候，我们做了整体的一个展示，而且呢，我们在书中呢全部做了收录，而且是从头到尾的，就是收录。这个呢是。一次集中的一次公布，因为我是又是做那个考古，又是做博物馆，我呢对这个雕版印刷呢，我是非常的感兴趣，所以呢这两年呢也花了一定的时间呢去关心这个雷峰塔的这个收藏，我是很有心呢，也想通过就像明年就是雷峰塔那个氪金发现一百周年的时候呢，做一些这方面的展示，我这个以前呢有一个非常强烈的一个愿望。而且呢，我因为有这么一个事儿呢，我对这个国内和全世界这个收藏的这些雷峰塔刻金呢，我也做了一些了解，我也看过，就是观摩过很多一卷一卷的，我对这个雷峰塔刻金呢也有个初步的了解，所以呢，这一次我在这个活动之前呢，我跟那个我们的那个小那个谁说，我说，哎，我说是这个金。我要看一下，哎，怎么样？哎，我说有这个金，然后呢，有才有这个活动，要不然，因为我们雷峰塔的氪金呢，当时的时候，一九二四年倒塌的时候呢，也出现了很多的，就是翻刻本,本，就是纪念版，有的呢就是来冒充的，有的呢是出于一种。那个吉祥的纪念版，哎，我就怕这些东西如果有一段或者什么呢，就是对这个鉴定工作呢会有一些。但是呢，这卷金呢是没有问题的，这个是毫无疑问。今天又看到了实物，我觉得也是一个很荣幸的事情。因为整个这个雷峰塔的氪金呢，它是按照我们现在那个背后的，就是我们展柜里面的这个实物呢，整个呢是可以分成四段，连起来，它的长度呢是大概是。二百一十厘米，然后呢，它的宽度呢是七到八厘米，然后呢，中间呢是有那个有两千八百字左右。因为我对这个佛经呢还是做过一个比较深入的一个研究的。二零一三年的时候呢，哎，曾经也出版过一个就是远程离构，我说是同名的，哎，我说这个真的是很巧。因为这个远程离构是这个托洛尼经的里头比较经典的一个词，这个我们选这个文名字的时候呢，我也是在得大光明啊，对吧？这个就都再三斟酌，最后呢还是用了远程离构，对。而且你看，就是在我们顶上面中间的，你看最后四个字就是远程离构，就这个佛经里面远程离构出现两次。刚才那个我也插一句，就是刚才。陈老师说：“这个金卷这个塔，这是这个藏经专里头为什么塞的这个是呃，一切如来一切如来心，秘密秘密全身舍利宝钱印陀罗尼经？为什么用这个经呢？他这个经是有一个很大的那个愿力的，就是说，嗯，当时他用他的经文就是讲，就是你的经如果是奉在这个塔里呢，塔里供奉的你可以供奉佛的舍利，就是肉身舍利，你还可以供奉佛的法身舍利，法身舍利就是。”佛典嘛，佛经佛典嘛，那么这个功德是同样具足的。
那么只要供奉了这个肉身舍利或者法身舍利的佛塔所在之处呢，在在处处都是呢得大威德。啊，吉祥遍处啊，所以他有这么一个愿望，所以他就在他的几个，这可能要会谈到，实际上前处克经的缘起了。我们在书里头回顾了前处克经的缘起，他一他一直选用了就是这个《宝切印陀罗尼经》作为他造塔的一个心愿吧，愿力很大的这么一个一个经。就是包括我们这个卷首的话，三十七个字，就是那个停下。兵马大元帅，五岳国王前处，造此经八万四千卷，舍入西关，砖塔永充供养，以害八月日祭。因为这个呢，很明确，就是那个当时的时候呢，五岳国王，然后呢，作为供养。因为为什么要放在这个雷峰塔里面呢？他还是祈求，就是一个很长远的国王造塔刻经呢，还是为了国家这么一个。因为当时的五岳国呢，处于一个非常。那个危险的一个时期，因为他周边的国家，包括南唐，九百七十五年就被攻灭了，而且我们也参与了这个行动。为什么会在这个九百七十五年这个时间段刻这个佛经呢？跟这个事件呢，似乎也会产生很多的。哎、他从从。不，对，有可能。您看他说他那个，呃，后来我们就看往前推，好多的这个，包括这个王国维先生也是做过这方面，他专门在他的《观唐遗文》里头有关于这个丙辰岁的一个丙辰岁丙丙辰岁的一个内卷经的他的有一个文章，所以实际上前处。这又说到了，就是咱们吴越国的这个前世，这个吴越国王这一家人呢，真的是崇佛啊，崇佛对，而且呢，就是从他的这个开国的这个前流开始，前流呢，这个吴越国的这开国国王，我觉得这是呃，在这个文章里整个下来，我最对他最深为嗯佩服的一点，就是他的这个。他的度德量力，这是他一辈子度德量力，礼敬中原。然后在他的这个武肃王这给儿孙的遗训里头，他就给孩子们说呢，就是一定要审时度势，度德量力，免动免动干戈啊。然后呢，合要审时度势呢，看到中原有合适了，你就赶紧归顺。这就是他的武肃王那个遗训的原话。那么听我的话呢，我就保你呢子孙长久，永得这个光荣。所以在他的这种影响之下，到后面的前处纳土归宋，其实是在刻了这个，他是在造了《雷峰塔经》，刻了这个乙亥岁的这个刻经之后呢，这是他第三次刻完经之后，他就纳土就归宋了，从此终身就没有再返回过这个杭州，就再没回到吴越国，但是给吴越国这个之地留下了这个雷峰塔。保佑了你们千年的这个风调雨顺，这个这个苏轼说这个，嗯，表中观碑里写的这个写说他嘛，啊，说是呃，不不闻干戈之声啊，四时是歌舞西歌舞之声相闻呐、啊，所以这个就说他是有德于斯民甚厚，我觉得这是给到这个前世家族的这个这个推崇和尊重是极为这个，呃。崇敬的这种心情，所以赵钱孙礼，把前世心摆在百家姓的第二，这是真的是感恩戴德的这个老百姓对他是铭记在心的哈、哦。所以这点上是我坐下来这个感触很深。今天跑到前处的这个腹地啊、哦，就是老家。我们这块地方呢，是正对着对面的西湖对面的雷峰塔。哎，所以呢，刚好在我们的主楼的顶上面，我们遥望，就是刚好就是个雷峰塔。所以当时的时候呢，为什么要把雷峰塔的展厅呢放在这儿？我们当时的那个馆长，两位馆长还是有很有用意的，因为这儿呢是一个集中收藏文物的那个雷峰塔出土文物的一个地方，然后那边呢是一个观赏那个雷峰塔的遗址的一个地方。我们当年的时候呢。雷峰塔出土的文物呢，是在就在遗址那儿展出的。后来呢，因为那边的环境各方面的原因呢，我们还是建议在这儿展出呢更为合适。所以呢，我们那个在二零一三年的时候呢，我们就是就利用了这个展厅，叫上下楼。下面呢是主要是展示了哎雷峰塔的就是一个场景哎。哦，好的好的，哎，然后呢，上面呢主要展示就是雷峰塔那个出土地宫出土的一些
那个精美的一些文物，还有一个呢，就是我们二四年倒塌的时候，就是我们发现的著名的就是雷峰塔刻金，哎，这是我们那个建造这个雷峰塔这个展厅的一个主要的一个目的，而且呢，宣传呢就是吴越国的一个历史文化。因为吴越国的历史文化呢，在我们浙江的那个历史的发展的脉络中呢，是非常的重要的。它开启了就是宋代，就是我们浙江就是这个文化的这个鼎盛的一个基础。这个是我们必须得认定的。哎，没有前世的这个吴越对那个中原也好，对本地的、对对全国、对全世界的贡献呢，也就没有我们现在那个浙江的现在。哎、是。这个我觉得他的功劳非常的大。哎，从前流开始，三世五王，然后特别是到了最后的一代国王钱弘楚，后来入宋了以后呢，叫钱楚，他呢对佛教的这个哎，就哎推动，哎，当然当然，他当时的这个行为主要的还是护佑这一方国土，哎，这个需要。但是钱处本身他是受过这个具足戒，他是一个非常虔诚的一个佛教徒了，他是等于是。呃，当然是身为帝王了，你是不可能就是皈依以后遁入空门是不可能了。但是从他的修行来看，这是一个非常专业的一个修行者，所以这个他的这个信仰是呃非常深厚的。所以我也很感兴趣，就是呃这个这个考古学家把这个资料，这种对于这个雷峰塔的整个的考古很有趣。他是呢，在他有前世还有今生这样的一个。我把它这样分了一下啊，前世呢基本上都留存在了文献里头，或者说除了文献记载之外呢，可能还有一些考古的或者叫做流呃出土的一些金土塔，这个可能是就是跟它有关的一些前世的记录。那它的前世的记录里头，其实真正建塔呢，实际上你在史记里上是不见记载的。于史是五载的，但是他造塔或者刻金呢？你在佛教典籍里头，你像那佛祖统计里头是有记录的，这都留下了痕迹。包括这个呃，流传到日本的这个，在日本的文化里头，很多文化财上在他的题记里头有关于到就是那个秉德呃秉承岁的这个那个刻金和金土塔的事情，所以这是他的前世。然后今生就是雷峰塔倒了。然后李老师两千年又去把这个雷峰塔给地宫给挖了，挖出来之后呢，这真是就是今生的这个资料呢，又给我们提供了详实的这些资料。然后大家考古学家把这些个文献资料前前后后这么连接起来以后，就发现他很厉害啊！他从九五五年，那应该是秉德二年，他就开始第一次的造塔，他造过的是金土塔。因为金土塔在你们杭州实际上是有实物、零星实物出现的，因为我们还拍过这个，呃，有名家题记的这个金土塔，秉德二年的这个金土塔的这个题，就是拓本，我们也拍过。那么王国维写的那个就是秉德岁的这个刻金，实际上大家一对应呢，就发现他在九五年造了塔，然后在九五六年刻了金，那个金呢就是装藏在那个塔里的。这是他第一次造塔，那是铜塔，这个都是靠的，就是前世今生的文献记载和考古发掘拼凑起来的。啊，然后呢，第二次呢，就是咱们有出土不实物了，就出土了那么一件，就是在九九九五不是他我说的这是他第一是九五五年嘛，隔了十年，我呢还做我就怕我把这个数字我就记不住，因为他这个数字呢，他这个第一次的是。显德二年，九五五年，对，他住的那个是乙卯岁的，乙卯岁的铜铜塔。然后呢，他王国维先生做了题记的，那是显德三年的。丙辰岁的刻金，这是王，这不是王国维先生做过这个专门的一个长跋。那么到他的第二次，这个是他的到是乾德三年了，这就到一九六五年了。当时他铸造的是乙丑岁的铁塔。然后呢，刻金呢是乙丑岁的陀罗尼经，这件东西指出了一一件。而且这件东西呢，出在绍兴的现在的位置，就是现在的大善塔，就绍兴的市中心的这个位置。然后出土了以后呢，这个刻金呢是现在收藏在我们浙江省博物馆，这件铁的塔呢收藏在目前的绍兴博物馆。
还是分开了，是分开了，哦、但是呢，都是。都是在我们吴越的、嗯嗯，还是在吴越国的，吴、哎、越国的故土，哎、浙江对对对对，哎，就是。对，所以这是相隔了两次，九五五年、九六五年、嗯。那么在第三次就是到了这个开宝八年了，嗯、开宝八年就是九七五年。为什么我说时间这么确切呢？因为。九七五年，咱们这有乙亥岁的这个氪金的题记，当时这个氪金写的是西关砖塔，所以说明那个时候他塔的名字还没定呢，他就所以在氪金的时候塔已经在起了，所以当时给这个塔的命名呢叫做西关砖塔，后来这就是有了这个黄飞塔和以讹传讹，有了皇室的皇和黄色的黄，这个这个就是后面的流传了啊，所以当时这个。造了雷峰塔，然后刻了乙亥岁的这个氪金呢，这是在九七五年，公元九七五年。所以他的这这真的，他是因为这个造塔、起塔、藏金，这实际上是他是在效仿这个阿育王啊，这是他是他也是中国的这个佛教史上的一位哎大护法。所以这三次这个壮举是真的，只是被。隐在了这个历史史料里头，但是他除了这种氪金，包括他在这个广泛去这个日本和朝鲜去搜求这个古课本，这个也是在佛教这个典籍里头的记载还是蛮详细的。所以呢，也是他的这个功德，给我们这个浙江的这个印刷事业也搞，也是一个非常长盛的文化传播嘛。啊，这个浙课，那在那在咱们的古课本里呢，浙课代表的是。非常高水准的一种印刷技术，就是。所以这个听李老师和宋总这个滔滔不绝讲起这个话题，<笑>因为对雷峰塔非常的熟悉。陈老师，那那对，那我我们不是研究雷峰塔的啊，然后我们是呃读了这个雷峰塔的书，然后今天到这儿，陈老师刚才来说说已经有一些问题。想跟这个我们的专家，然后那个主那个那个宋总来讨论一下，是吧？我把话筒给陈老师。好啊，那个其实我当时在看最早呢，因为呃，的确是这个读了鲁迅的文章《论雷峰塔的倒掉》啊。那么再后来呢，就是我们在这里呃，这个雷峰塔，我记得当时和我的工作有关的是，因为我在杭州，呃，当这个。呃，是领导的时候，当时要重启雷峰塔，当时还有过争论，啊，就是像现在的雷峰塔做的那么考究啊，和他和原来这个雷峰塔应该是老衲，这个老衲的这个感觉要不要有？当时我觉得领导层里面还有些争论，就是啊，呃，后来一想呢，因为它是一个整个新杭州的建设嘛，所以呃，现在雷峰塔，但是因为正是一一在原地要起塔，所以就这个。呃，又又这个发掘，又又呃，这个比较大的发展。但这个雷峰塔呢，其实我们在看它的时候呢，呃，首先是一个这个这个经卷，这个陀罗尼经的经卷。这个经卷里面呢，有一个现象是比较有趣的，就是这个前初或者前红初，这个呃这个初，这个初字其实呃不是通用的字。它是一个，这个在今天来看起来是个别写字，嗯，啊，我在这个这个书里面搜到四卷不同的，它都是，就是单人旁，一个呃这个一个，呃叔叔的叔，但它肯定不是我们今天叔叔的叔的写法，它是另外一种写法，嗯，这个写法呢，而且呢，最有意思的是陈征寿在补这个，这个补字，他用朱砂来补金的时候。他正好是有一块这个书字的别写字，他用朱砂在旁边把呃漏的笔画给加上。那么这样的一看了以后呢，就是在当时这个呃吴越的时候，可能这个书字的写法在当时刻金的匠人那里面，它是一个常态字。但是在在可能在北宋的时候啊，在这个或者是在呃这个后梁啊。这个呃，后汉的时候，呃，在这个地方的书字是这样写的。那么现在呢，就是大家看一下，看这个里面，我刚才查了四个，这个我们这个书里面的经卷，书字都是那样的写法。就这个写法在今天很少的会用。这个我觉得后面大家如果把这个字调出来看一下，你会有感觉，就是。
。对，哎，哎，呃，所以这个这个事情、呃，我觉得可能在后面，呃，后来查过这个张秀明的《中国印刷史》，就是，呃，当时的版刻的方式，因为最早嘛，他这个时候从五代。因为唐代其实版刻还是不多，到了到了五代到北宋的时候开始发达起来，所以他那个时候这种地域的这种用字的习惯，可能还是会有一些呃不同之点。所以呃，后来我记得有有一段看过这个写前出的出字，就是一个今天的标准的汉字的规范汉字的书字，那我觉得这个就不大靠谱。因为当时的书写习惯不应该是这个习惯，<笑>就不太靠谱啊。就你现在写的越正确，其实越觉得在当时可能不太靠谱。因为当时大部分的经卷都是这样经卷。那么第二个，我觉得想说的是什么呢？就是这个经卷一出来了，呃，这个雷峰塔这个这个出来了以后，其实它，呃，在当时的民国的这个呃呃这个书法史或者文化史里面，其实它是一个，它是一个非常具有。呃，悲情的这样的一个时代，因为，呃，一九二二四年的九月二十五号，他倒掉，啊，然后在他的倒掉的十月份，啊，十月份，就是那个呃，当时的溥仪，这个就被驱逐出宫，就是啊，北洋政府，呃，所以所以那个时候就是优待亲事，呃，这个优待条例。呃，原来是和和溥仪和这个末代皇帝是商量好的，到这个时候呢，就完全反悔了，又为什么冯玉祥的这个军队进京了，就把他们给赶出来。那这个赶出来了以后呢，其实当时的大部分的读书人、士人，其实还是认为这个是，呃，呃，是是和不遵守条约，至少是啊，你把溥仪给给赶出去了，而且当时的遗老遗少的这个势力还很强，所以当时对于民。呃呃，这个北洋政府的这个呃这种不守信用的，其实大家还是还是很反感。那么当然也有，比如说我们浙江的金恒仪，啊，他就觉得大好事，皇帝老早就应该被赶出来，还在故宫里面待着，就是啊，这个当时这个是当时我记得在那个时候的国会，这个这个议会里面，其实还为了这个事情大吵了一架，就是啊，呃，然后在而且正好在那个时候呢，又是这个这个原来的这个。浙江杜军是卢永祥，呃，江苏杜军是祁县人，但两个两个这个卢永祥是属于皖系的，啊，然后这个这个祁县人呢是属于直系的，结果直系的孙传芳他是福建，他就过来来支持这个这个呃祁县人，要把皖系的卢永祥给赶掉，呃，那因此他这个军队一进来，这个对于这个当时在杭州地面上的。呃，这个稳定其实是冲击很大，因为新来的一个军阀不知道他会干什么，啊，这个在我们这个西林社的历史里面也，也也对这一段有记载，大家大家都觉得这个时候是是压力非常大，所以，呃，这样的几个因素，啊，呃，皇帝被赶出宫，这个在当时哪怕是民国了，也还是一乱一乱认为是大逆不道，啊，呃，所以才会有陈征寿他在。对这个，呃，这个《陀罗尼经》这个这个宝切印的这个经的他的一个呃反复的题，他第一个是画了一个雷峰塔图，后面又做了一个补经图。刚才宋老师说的两两首《八声甘州》啊，《八声甘州》的第一首其实是非常悲壮，他当时就觉得世界末日来了，皇帝都要被赶出来啊。那么然后第二首的补经图呢，也是这样，就是觉得好像。是知其不可为而为之，这个时局无法挽救，我们就挽救我们的心灵，大概是这样的一个一个情况。哎，呃，陈增寿，当然陈增寿和这个的关系呢，这个经的关系呢，我觉得倒是可以值得提一提，因为陈增寿是一个世家，然后呢，他的他的以以老自居，他对于他的忠君，忠于这个呃末代皇帝，他这个情节是非常强烈。所以在历史上呢，他有的时候是个反面人物，因为张群复辟，他也参与，啊，后面这个溥仪，这个被赶到天津去，他也参与，呃，这个从故宫被赶出去，啊，然后被赶出去了以后呢，这个后来又到伪满洲国，他也去，他就是他倒不是这个我们现在讲的时候民族大义，他倒不是这个概念，他就是我跟着皇帝，皇帝在打着我就跟着他。
。那么当然后来，因为他他比较是个正直的知识分子，所以他这个呃在伪满洲国非常不得志，因为他要反抗压迫，那么所以他到最后又告辞了。所以整个的这个过程呢，就是陈正寿其实在里面是一个非常典型的遗老，所以他对于这一卷这个这个宝切印经，就是他的中，他的这个情情感的寄语是非常的明显。所以我觉得这个是，当然陈正寿还有一个他是他是这个清末的同光尸体的代表人物，所以他和郑孝熙的关系非常好，因为郑孝熙是同光体的。领袖啊，然后他的词又非常好，因为他喜欢苏东坡性性气急，那么他所以有有诗有词。关于雷峰塔，他他都有一首有有一首七言，也是写的写的非常好。所以这样的一个人物，刚才宋老师说他住的地方那个陈庄应该在哪里？就是他自己的记载是在南屏山。他说我在南屏山呢，我每天我知道我这个王朝覆灭，但是我在南屏山的时候呢，我每天看到雷峰塔。我就觉得我们这个滔滔滔如流水，但是这个塔只要在，它就是我们的见证。啊，刚开始是它是这样的一种情绪，呃，到后来了以后呢，等等到这个塔塔倒掉了以后呢，他后来在在杭州，他就情绪就一一蹶不振。后来到三三零年的时候，又一个事情让他回光返照，呃，因为一九他呃一九二四年塔倒掉了，他这个时候做了很多，收了很多，当时。呃，出来的这个这个各种各样的经，然后补啊，这个这个这个提拔做了很多，然后后来呢，到三零年的时候，呃，陈宝琛介绍他，让他到那个做溥仪的婉容的师傅，那做婉容师傅，那他又开始有活力，他觉得这个皇上又看上他了，那么他又去又去，就整个的这个过程，就是陈正寿是一个目前看起来是个非常典型的人物，诗词。绘画，你看他画那个雷峰塔的图，提拔，然后补经卷，呃，所有这些事包括他的中军，呃，这个作作为作为以移民遗老而自居，我觉得这些其实都是我们民国史里面非常重要的一个这个这样的一些记载。就是陈增寿和呃，我刚才就说到，就是陈增寿和于平伯。其实他们两个人在我们现在关于《雷峰塔经》的《雷峰塔》的这个文献里头，其实这两个人也是非常重要的两个人物。那么两个人，一个呢工作好像方向不同哈、啊。呃，陈增寿负责的是这个收集经卷，然后呢，他在在他主要的工作是在旧体诗的方面，他留下了这个《雷峰塔》的文学的这个创作的，呃，开了这个。雷峰塔文学创作的这么一个先河，然后由了他的这个呃八声甘州啊这些那种雷峰塔倒掉呀、啊、这些诗词之后呢，你看像这个当时的这些遗老们，很多旧体诗人就是络绎不绝的开始了这个关于雷峰塔的这个诗词的这种相和。那么同样呢，也是在杭州，就是在我们呃一百年前的这个。杭州这个地界就在附近。于平伯先生呢，他是做的就是他主要做的工作。他是在塔倒了第八天之后，他给顾颉刚先生写了个信。他在信里呢，就跟他就说，他说这个在我们杭州雷峰塔倒掉了，就是那天呢，他是正好是在寺里面正在跟这个师傅呢在下棋，他不在。然后他的师夫人徐宝训呢是在鱼楼看到了。塔的倒掉的整个过程，他们记录说塔的倒掉是下午一点四十分，是他们他做了非常清晰的记录，所以他应该是在第一时间。当然，当时的有些小报的记者也有做过啊，但是在著名的这个大家里头，于平波先生是第一个做了这个关于雷峰塔的这个文字记录的人。然后呢，他给，而且他很有这个。他的旧学的造诣是非常深厚的啊，毕竟是这个于泉先生的这个曾孙啊，那么受宠爱的，所以他当时给顾颉刚的信里，他就说，他说，主要的两个，一个是塔砖，一个是藏经，他就提到了这两点。然后呢，呃，他也说到这个经呢，基本上腐朽腐之至啊，触手即损，就成灰了。那个呢，呃，说是。
我也想有人能得到有好的完，就是完整的非常少见，稍微好一点的，就是价格也不菲了。但是呢，我力不能得啊，就是我的力，我的这个财力不行，钱不够啊。<笑>当时的二四年的于平博是二十四岁，他是一九零零年生人嘛，一九二四年他是二十四岁。呃，应该说那个时候他在教书，他是避兵于这个湖上，就等于是那个时候因为打仗，他等于回到老家来这个避兵啊，度假休休息。那个时候他应该已经是在北大做助教了，好像是在讲新诗。所以呢，财力不够，所以没有买到什么好的。所以用他的话讲，没有买到什么好的卷子啊、呃。他他，但是他见到了很多好的。所以他跟顾颉刚，他说，他说这么重要的东西是仅次于就是敦煌卷、金卷了。他当时他就非常清醒地认识到这一点。他说，待我有时间呢，我一定要做一个文献方面的研究。他没有辜负这句话，在二四年底，他就专门写了一个《瑞呃杭州西湖雷峰塔的塔砖和塔经》，他做了这么一个文这这个文章，在。当时他做了他能所能做到所有能考据文献的极致，所以说他的这篇文章呢，也是后人关于这个雷峰塔研究的一个重要的一个资料，因为他是亲历者呀。他说他在听到塔岛之后呢，他就移舟往观，就是坐着小船就到。过去了，去看了。他说：“只见黄埃之上啊，就是基本上什么都没有了，就是这个塔的倒塌是完全性的，就是整个是毁掉的。”所以他的文字记载，把二四年九月二十五日下午的那个事情呢，他是给到我们第一个最主要的一个文字记载。他是第一个人，所以他和陈增寿，他们从。一个从文献考据的角度，一个是从诗词的美学的角度，都给我们留下了特别重要的关于雷峰塔的一些记载。那么陈增寿先生的呢，基本上就是墨迹就随着每个经卷在在人间流转。<笑>你现在能看到有他题记的，都还是不错的。但是呢，你要看到非常完整的，那需要。那需要一点福气和运气，当然到这波来你也能看到完整的。<笑>这波这波有很多就是完整的，不光是在雷峰塔的展厅展示，我们的那个浙江的新馆，我们的展厅里面也展示了两卷，一卷呢是有那个那个那个叫叫我们呃那个也是西林社的开，那个叫那个安这个。那个武昌硕做的那个题字的一卷呢，就是那个在我们的浙江展示，我们也展示了九百六十五年的可经。就当时的于先生呢，于平伯先生呢，就是写了这两篇那个著名的一篇是考证这个那个雷峰塔的塔砖，因为数量非常的丰富，还有一个呢就是考证的就是这个可经。他当时呢认为就是雷峰塔的塔砖呢有两种，一种呢是有字无孔。一种呢是有孔无字，但是呢，我在考古挖掘的时候呢，同时发现了有孔和有字的。有孔那是里面放的就是这个刻金，有字那这个呢就在我们的下面展示了。在孔的边上的一个天下的天字，虽、啊、然说这个砖就只发现了这一个、哎就是、是吧？只有唯一的一块、嗯嗯，但是呢，我觉得呢。可能还有其他刻字的，因为有第一块、嗯、因为这个天呢、嗯嗯，按照那个佛经的编号是千字文的首字，嗯，天地玄黄嘛，哎、嗯嗯，所以呢，嗯、这个呢也是一个很也是有可能的啊。我们当时推测、嗯、还有一种推测、嗯，天会不会是天下兵马大元帅？嗯、因为这个呢、嗯、有一种想象的空间、嗯，但是呢，我觉得呢。跟佛经有关系呢，因为他是印了八万四千、嗯，然后呢写一个天字，很可能就是表示一个数量还是非常的多，嗯、哎、嗯，所以呢这个呢也是很有价值的一个一个信息，对、哎，不光是有字。而且呢，还有孔哎，这个当时于先生呢，我后来发现的。对，就后来我就看到咱们这个就是、哎、就是关于这个雷峰塔。就是，其实现在我们看到，就是最早的《咸淳联安志》里头，我们看他的那个绘画来讲，都看到的就是雷峰塔，就是五层塔。这个跟他的这个，跟他的这个题记讲的是起，就是九层塔的这个数量是不稳。雷峰塔呢，现在呢是倒塌了，但是呢，雷峰塔呢，就当时建造完了以后呢，有专门有
吴越国王前处的一个题字，就清晰的表明，当时这个雷峰塔建成是七层，他当时呢想建成十三层，因为财力未充，孤从其己。然后呢，梯名出质，未满为欠，就意思呢，想登天的这个，那个，那个没有实现，所以呢，这个呢，实际上呢，实际上应该是五层吧，建造了七层。但这个呢，为什么现在是五层呢？就跟我们雷峰塔就历史上的严格，就是北宋入宋以后的方腊起义的破坏有密切的关系。因为为什么吴越国的这个佛塔建成了以后，然后呢，那土归宋。也是个未竣工程，佛经呢就是佛经还没刻完，就是那土归宋了。但是呢，整个塔已经完工了。但是呢，到了北宋的末年呢，我们杭州呢经历了一次非常残酷的一个，就是。方腊就入侵，就是进。因为在这件上午事上，我是看到就是，对，关于楼层的这个塔的层数是大家是有，就是不一致的看法。就是关于这个方腊第一次烧这个雷峰塔，但是烧能把上面的两层烧掉吗？就是呢，我们它毕竟是砖塔嘛。我们呢有一个非常相同的一个案例。嗯。现在呢，因为我们呢对吴越的这个佛塔的研究呢，我们已经进入了一个比较。那个考虑的一个一个一个一个研究的一个时期，因为我们浙江的话，保存了一个非常好的一个实例，就是六合塔。六合塔的体量和它的层数呢，那当然当时是建了九层，现在是变成了七层。为什么变成七层？照样也是因为这个原因。烧火烧就是火烧，而且同一个人就是方腊，因为他们方腊进城了以后，很短暂的就是被赶出城以后，因为他是个摩进摩尼教的。然后呢，他把所有的这些佛教的建筑就一把火烧掉了，因为雷峰塔呢是一个砖心木头的外延的这么一个建筑，而且中间七层六层到七层是一个通天的一个木柱，然后为了建塔刹的木柱，如果火烧的话，就容易把最上面的两层就直接就是整个连顶都翻掉了。所以现在我们有没有一种感觉，就是雷峰如老衲？为什么是老衲呢？嗯，他就。上面的两层没了，因为他就觉得很臃肿了嘛。那六合塔现在看起来更臃肿，因为什么？又加加上清代又在外面造了一个木的那个构件以后更臃肿。为什么臃肿？因为原来呢是比较秀气的，因为它还有两层。现在呢这两层呢，因为那个火烧了以后，后来到南宋的时候再建造的时候呢，干脆就是就没复原。哎，就是把直接就是把五层给它修了一下。这个呢是我们这两年呢。我们有一个团队啊，我们包括这个研究性的。我当时的时候呢，还是也刚挖掘的时候呢，我认为呢，雷峰塔原来可能就是五层，但是呢，我现在已经彻底的改变了这个这么一个情况。它原来是七层，然后到南宋的时候呢，就是重建、重修，到沁园修创制的时候呢，就是五层。所以呢，这是一个非常明确的一个建筑史上我们雷峰塔的这么一个历史的演变。所以原来是七层。后来变五层、啊，然后呢，六合塔也是一样，原来建造完了是九层、啊，后来呢，因为方腊这个事件，南宋再建造，建完了以后就变成了七层。哎，这个是一个非常有趣的一个事情。我这个上面我就是始终我一直有疑惑，<笑>为什么有疑惑呢？啊啊、因为这个你你们的考古报告我是看了一遍，然后说呢是。塔砖的这个雷峰塔藏经，供奉在是五层的，五层，对，现在是五层嘛，供奉在五层。那其实一般来讲，就是佛塔里头供奉的时候呢，他一般是会选择心脏的位置，就像，是这是一个佛教装葬的一个习惯。它就像一个塔一样，它要选择在心脏的位置。那么如果是五层的话，我一直在想，它为什么就在头顶上装啊？<笑>把你那个，因为我看到说这个带有孔洞的雷峰塔、啊、藏经砖的这一层是专门都砌在这个五层的。那我现在不知道是整只是砌在五层，还是说五层之上？我们我们都已经我当时挖掘的时候呢，发现了一个比较奇怪的一个现象：嗯、这个塔砖就是藏经砖，并没有完全用完，它有部分。甚至放在了我们的塔心室的，就塔心室在一层嘛。整个的挖掘呢，我们是科学的挖掘、嗯。它建造这个雷峰塔，建造地宫的时候是九百七十一年，最后建成呢是九百七十七年。这个七十五年会建到一个什么程度呢？如果建七层，用花了七年，九百七到上面的部分呢，它这个塔的体量会小一些，嗯嗯可能会建造的快一些。建了客金。
那个国王的氪金，还发现了一个叫弟子的一个吴越国王的身边的一个重要的军将叫元帅，更珍贵了。这个塔图呢，现在在故宫有收藏，在上海那个图书馆有收藏。它是把四个阿育王塔分成四个面，然后呢用一个竖向的一个方式，然后呢最后呢有丙子岁的题字，丙子岁就是九百七十六年。所以我们目前呢九百七十六年的金呢没有发现，为什么没有发现呢？它可能是在第六层的位置了。第六层的位置呢，恰恰后面连这个。哎，这个情况，他不会有九百七六年，我认为他、哎、只会是九七五年，因为这是按照前出一贯的习惯，他、哦、只是十年刻一次，他、哦、不可能九七六年再去刻。九七六年呢，刻呢不是他刻了、嗯，是另外的他身边的一个重要的一个一个一个一个一个军将。嗯，他你说的他供奉的那个塔图吧、哎，我觉得那可能就是最后装葬供养在塔里的那个，跟供供奉这些佛像是不是应该是一样的？这个佛塔有一个建造，我们这个遗物呢，就是表明有一个明确的一个时间，建到哪一层，它就会同时的会那个那个刻金。为什么你刚才第一次说的，就是吴越国九百五十五年是以卯岁造塔？然后呢，丙辰岁倒反而是氪金，晚了一年，这是为什么原因呢？其实很好解释，就是一个是九百五十五年的岁末，一个是九百五十六年的岁初。但是呢，它分隔成两年，而且为什么会刻这么一个金卷呢？跟当时吴越国王前出呢，他儿子出生九月份，然后呢，出生了以后就是把他直接就是。就为作为国王的继承人，然后呢，这个经卷里面呢，恰恰有一句，要避免童男童子的疫情有关系的这些经文呢，其实为了就是为了保佑吴越国的王位的继承人，因为在当时的话，前处的继承吴越国的王位呢，也是一个，不是按照正常的一个方式进行的，所以呢，这个课经里面呢，有深刻的政治的一个目的，因为为什么我们要研究这个？官方的氪金，特别是吴越国作为国王性质的氪金，多次、三次、二十年氪金呢，它有一个深刻的一个目的所在，它就是为了护佑一个呢是自己的那个眷属，然后另外一个呢就是一个国家，然后呢他的一个前世的一个家族，这个是一个氪金的一个非常重要的一个目的。所以呢，雷峰塔这个氪金呢也不例外，它完全是一致的，它是前面就是法院文。然后呢，中间就是一幅绘画，然后后面呢就是那个经文和咒语。但是呢，在研究的过程中，三个课本有明显的区别。这个区别呢，表现在就是前面两个呢都是非常的正规，到是后面雷峰塔这个课经呢，其中有一句话还缺失了，这个是很奇怪的，缺失了八个字还一段话，这个在其他的佛经里面呢是不存在，而且这个佛经呢。我们前面两次的氪金呢，就是一直传到了，不是日传到了日本。日本呢，是我们因为是有同的阿育王塔，就是随着日本的那个来中国的一些一些一些僧人，然后带过去了。而且这个记载很明确，就当时在看观察这个塔的过程中，突然有一个经卷从塔里掉下来。我们现在呢，恰恰这个同的阿育王塔里面就有一个钩子，这个钩子就是为了吊这个经卷的。卷轴状的经卷，这是一个非常重要的一个现象。我们目前没有发现，就是完整的，就是九百五十六年的刻金放在九百五十五年的铜塔上面没有，因为为什么？很容易掉落。然后呢，到了九百那个六十五年的时候，造铁塔的时候呢，吴越国王做了改进，他把这个经卷呢放在底板那个下面，底板的上面刚给它封住了。这个呢，就是因为绍兴大善塔这卷经呢。就发现了金和塔是同时出现，因为为什么这个佛经里面就明确的就记载，这个佛经一定是要放在佛塔里面，这个功用才会出现。这个是宝切印陀罗尼经的最重要，它不可能是放到其他地方，它一定是要放在这个佛塔里面。这个经文里面充斥了塔，当当然后来可以放在佛像的里面，在朝鲜半岛就非常的多。我们有一个很重要的这个佛经。九百五十六年和九百六十五年的佛经呢，都传到了朝鲜半岛，就是高丽，那个那个就统合二十五年呢，在那个朝鲜半岛发现了一卷。
保课本的保签印经是一零零七年的，它就是根据我们吴越国前面两次的课经，然后呢做了那个教刊以后，然后呢再传播的。这是我们吴越国对外的一个文化交流的非常重要的一个贡献。哎，这个呢我们可以从。哎，到过日本，日本是传播过去，朝鲜呢是把我们两种经，就是教刊了以后，他重新刊刻，这一个经呢非常的重要，就是现在目前呢保留在日本的东京国立博物馆，哎，也是我们这个吴越这个宝切印经流传到海外的一个非常重要的一个案例，而且毫无疑问，这卷经就是九六九五六和九六五的那个教刊以后。那个那个所为，这个是很明确的。所以呢，我们这个吴越国的那个这个雷峰达的课经呢，因为我们的数量是最多的。我们现在全部统计一下，我觉得那个在全国的话，那个我们几个大的博物馆都是十卷以上的。这样呢，就是三个博物馆，我们博物馆还有上海图书馆，还有国家图书馆的数量加起来呢，可能就有三十卷左右。然后再加上零零散散，台北也也有，那是那个。那个台北的那个国立，那个台北台北那个叫中央图书馆，中央图书馆还是哪一个？还是个台北的一个一个一个图书馆，他们有一卷非常好，也是跟陈增寿有关，因为陈增寿有题字的，有画的，那是最多，那是绝对是最好的版本，因为他自己呢也非常的非常的了解，所以呢，就是我们目前来说呢，三次课经里面，吴越的这个最后一次数量是最多的，而且呢也是就是。那个分布的最广的，哎，这个只要看来是陈增寿经手的，都是不错的，哎，数字数字都是好的，好的，对，他经手的不光完整，嗯、而且呢，他自己信他，他自己信佛，然后他也有财力嘛，有钱嘛、哎，在那个时候，<笑>对吧？又是就近，他有，就、嗯、是他的取了一个就近之便嘛，地利之便嘛，他就在旁边。嗯然后又有相当的财力，这就能够哎，关键他是自己的鉴赏。